ஹவு டு இன்க்ரீஸ் மொபைல் டேட்டா இன்டர்நெட் ஸ்பீட் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ற மொபைல் இருக்கிற டேட்டா வந்து ஒரு சில காரணங்களால ஸ்லோ ஆயிட்டு இருந்திருக்கும் ஆனா இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு சொல்ல போற இந்த நாலு சொல்யூஷன்ல இருந்து கண்டிப்பா உங்களுடைய இன்டர்நெட் ஸ்பீட் வந்து டபுள் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது அதனால வீடியோ மிஸ் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ஏன்னா கடைசியில நான் உங்களுக்கு சொல்ல போற டிப்ஸ்ல இருந்து உங்களுடைய மொபைல் சிம்முக்கு கான்பிகரேஷன் எப்படி பண்ணிக்கிறது என்பதை வந்து நீங்களே ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிட்டு அந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வீடியோ கீழே வந்து லைக் பட்டன் Black கலர்ல இருக்கும் அதுக்கு மேல கிளிக் பண்ணிட்டு ப்ளூ கலர்ல மாத்திக்கங்க உங்களுடைய வீடியோ கீழ வந்து இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் Red கலர்ல இருந்துனா அது மேல கிளிக் பண்ணிக்கங்க கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐகான் தெரியும் அது மேல கிளிக் பண்ணீங்கனா மேலே வந்து ஆல் னு சொல்லிட்டு காமிக்கும் அந்த ஆல் மேல கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இன்னொரு சின்ன விஷயம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கனா ஸ்க்ரோல் பண்ண உடனே பாத்தீங்கனா கீழ கமாண்ட் னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த கமாண்ட் மேல கிளிக் பண்ணிட்டு நெட் ஸ்பீட் அப்படினு சொல்லிட்டு கொடுத்துருங்க நெட் ஸ்பீட் எஸ் பி இ இ டி என் இ டி எஸ் பி இ இ டி அப்படினு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணிட்டு இங்க வந்து சென்ட் பண்ணீங்க இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிட்டு அந்த டிப்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்துறலாம் இப்ப நான் முதல்ல சொல்ல போறது வந்து டிப்ஸ் இந்த டிப்ஸ் வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம செட்டிங்க்கு போயிடலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா முதல் டிப்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல்ல நீங்க எந்த சிம்ல இன்டர்நெட் யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த சிம்மை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாட்ல வந்து போட்டுக்கங்க அதாவது உங்களுடைய மொபைலுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாட்ல வந்து நீங்க இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ற சிம்மை வந்து போட்டு யூஸ் பண்ணுங்க அப்ப வந்து உங்களுடைய இன்டர்நெட் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றது ரெண்டாவது டிப்ஸ் என்ன பாக்க போறோம் சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய நெட்ஒர்க் டைப் வந்து மாத்திக்கங்க உதாரணமா நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னா உங்களுடைய போன்ல உள்ள செட்டிங்ஸ்க்கு போயிட்டு செட்டிங்ஸ்ல வந்து கனெக்ஷன் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஒரு போன்ல ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆனா எல்லா போன்லயும் வந்து இந்த செட்டிங் இருக்கும் இப்ப நீங்க கனெக்ஷனுக்கு போயிட்டு கனெக்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொபைல் நெட்ஒர்க் சொல்லிட்டு இருக்குது உங்களுக்கு வேற போன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரிஃபர் நெட்ஒர்க் டைப் சொல்லிட்டு இருக்கும் அது மேல கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க வந்து மொபைல் நெட்ஒர்க் மோட் சொல்லிட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த நெட்ஒர்க் மோட் மேல கிளிக் பண்ணிட்டு எல் டி இ த்ரீ ஜி டூ ஜி சொல்லிட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா இதை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னு பக்கத்துல ஆட்டோ கனெக்ட் இருக்கும் இது வந்து ஆன்ல இருக்குதான் சொல்லிட்டு ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கங்க செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப மூணாவது டிப்ஸ் சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய சிம் மேனேஜர் போயிங்க இப்ப வந்து சேம் செட்டிங்ஸ்க்கு போயிட்டு செட்டிங்ஸ்ல கனெக்ஷன் கனெக்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க சிம் மேனேஜர் சொல்லிட்டு இருக்கும் ஒரு சில நேரத்தில் வந்து சிம் கார்டு மேனேஜர் இல்லட்டா வந்து இன்டர்நெட் மேனேஜர் டேட்டா மேனேஜர் சொல்லிட்டு இருக்கும் பார்த்து சர்ச் பண்ணி இந்த சிம் கார்டு மேனேஜர் மேல கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க வந்து மொபைல் டேட்டா சொல்றது பாத்தீங்களா அது மேல கிளிக் பண்ணி சிம் ஒன்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சுன்னா சிம் ஒன்னு செலக்ட் பண்ணிக்கங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப என்ன பண்றீங்கன்னா பேக் வந்துட்டு மொபைல் நெட்ஒர்க் சொல்லிட்டு பாத்தீங்களா மொபைல் நெட்ஒர்க் மேல கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு டேட்டா ரோமிங் இருக்கும் அந்த அது ஆஃப்ல இருந்துச்சுன்னா ஆன் பண்ணிக்கங்க இது மாதிரி ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப வாங்க ரெண்டாவது போயிட்டு அந்த அக்சஸ் பாயிண்ட் செட்டிங் என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்துடலாம் இப்ப வந்து நீங்க டேட்டா ரோமிங் கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்சஸ் பாயிண்ட் நேம் சொல்லிட்டு ஒன்னு இருக்கும் இந்த அக்சஸ் பாயிண்ட் நேம் வந்து கிளிக் பண்ணீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க வந்து ஜியோ 4G வந்து இருக்குது இப்போ என்ன பண்றீங்கன்னா இங்க ஆட் னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் இருக்குது பாத்தீங்களா இந்த ஆட் மேல கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க வந்து நேம் னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த நேம் மேல கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க வந்து www.geo.com னு சொல்லிட்டு கொடுத்துங்க இது மாதிரி டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஜியோ டாட் காம் சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு ஓகேன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருங்க ரெண்டாவது வந்து ஏபிஎன் நேம்னு சொல்லிட்டு இருக்குது பாத்தீங்களா இந்த நேம்ல வந்து ஜே ஐ ஓ கேப்ஸ் லெட்டர் என் இ டி இது மாதிரி ஜியோ நெட்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போறது என்ன சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சர்வர் இப்போ சர்வர் சர்வருக்கு வந்துட்டு இங்க வந்து டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் கூகுள் டாட் காம் சொல்லிட்டு கொடுத்துருங்க இது மாதிரி கூகுள் டாட் காம் சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்ன சொல்லிட்டிங்கனா யூசர் நேம் இந்த யூசர் நேம் வந்து டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் கூகுள் டாட் காம்னே கொடுத்துருங்க இது மாதிரி கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறோம் ஓகே கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து எம்சிசின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இந்த எம்சிசி மேல கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க வந்து ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு ஒரு முறை செக் பண்ணிங்க செக் பண்ணிட்டு ஓகேன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் எம்என்சின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது பாத்தீங்களா இந்த எம்என்சில வந்து எயிட் சிக்ஸ் ஒன் இருக்குது இங்
கரண்ட் ப்ரொசஸ் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்களா அது மேலே கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் மேலே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே அனிமேஷன் ஸ்கில் சொல்லிட்டு இருக்கும் அந்த அனிமேஷன் ஸ்கேலையும் வந்து ஆஃப் 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 ஆஃப்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மூணு அனிமேஷன் ஸ்கேல் இருக்குது விண்டோஸ் அனிமேஷன் இருக்குது அதே வந்து நான் ஆஃப்னு கொடுத்துருங்க நீங்கள் ஆஃப்னு வேணா கொடுக்கலாம் இல்லாட்டா வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் இதை வேணா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஆஃப்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துக்கிறேன் இதே மாதிரி இங்கே டிரான்ஸ்லேஷன் அனிமேஷன் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸும் கொடுக்கலாம் இல்லாட்டா வந்து ஆஃப்னு கொடுக்கலாம் நான் வந்து இங்கே ஆஃப்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அனிமேஷன் டூரேஷன் சொல்லிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதே வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் கொடுக்கலாம் ஆனால் வந்து நான் அனிமேஷன் ஆஃப்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துக்கிறேன் இது மாதிரி எல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பேக் வந்துக்குங்க பேக் வந்துட்டு இப்போ வந்து உங்களோட இன்டர்நெட் ஸ்பீடை வந்து செக் பண்ணி பாருங்க இது மாதிரி உங்களோட இன்டர்நெட் ஸ்பீடு வந்து கண்டிப்பாக அதிகரிச்சிருக்கும் அப்படி அதிகரிக்கல எனக்கு ஒரு மாற்றமும் தெரியல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு செட்டிங்ஸில் ஏதோ தப்பாக இருக்கும் அப்படி தப்பாயிடுச்சு இப்போ நீங்கள் திருப்பி அதை வந்து பழைய செட்டிங்ஸ் கொண்டு வரணும்னா கனெக்ஷனுக்கு போயிடுங்க கனெக்ஷனில் வந்து இங்கே மொபைல் நெட்ஒர்க்னு இருக்கும் அந்த மொபைல் நெட்ஒர்க் மேலே கிளிக் பண்ணிவிட்டு அக்சஸ் பாயிண்ட்னு இருக்கும் அக்சஸ் பாயிண்ட் மேலே கிளிக் பண்ணி இங்கே வந்து மூ மூணு பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மூணு பாயிண்ட் மேலே கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரீசெட் டிஃபால்ட்னு சொல்லிட்டு கொடுங்களா ரீசெட் டிஃபால்ட்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கேட்கும் ரீசெட் பண்ணணுமான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வேணா இங்கே ரீசெட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய பழைய செட்டிங் என்ன இருந்துச்சோ அது வந்து வந்துடும் அது மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் லாஸ்ட்டாக ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டிங் எல்லாம் செஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு முறை ரீஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இன்டர்நெட் எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இன்டர்நெட் வந்து எந்த ரிசல்ட்டும் காமிக்கலனா நீங்கள் வந்து இப்போ சொன்ன செட்டிங்கை வந்து பண்ணிக்கோங்க ரீசெட் ரீசெட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி ரீசெட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் உங்களுக்கு இன்னொரு செட்டிங் சொல்கிறேன் அது என்ன சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கால் சென்டருக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணுங்கள் கால் சென்டருக்கு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எது எந்த ஆப் வந்து ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ உதாரணத்துக்கு யூடியூபாக இருக்கலாம் இல்லாட்டா ஃபேஸ்புக்காக இருக்கலாம் இல்லாட்டா மெசேஞ்சராக இருக்கலாம் நீங்கள் எந்த ஆப் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆப் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது அதுக்கு ஒரு செட்டிங் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய கால் சென்டருக்கு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்க செட்டிங் அனுப்புவாங்க உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லணும்னா கான்ஃபிகரேஷன் செட்டிங் வந்து அவங்க அனுப்புவாங்க உங்களுக்கு இப்போ எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்துருக்குது இந்த மெசேஜில் யூடியூப் யூடியூப்பில் வந்து எப்படி செட்டிங் சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனுப்பிக்கிறாங்க இதே மாதிரி அவங்க உங்களுக்கு கான்ஃபிகரேஷன் செட்டிங் ஒன்று அனுப்புவாங்க அந்த கான்ஃபிகரன்ஸ் செட்டிங்ஸ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஃபோனில் வந்து இன்டர்நெட்டு பல மடங்கு அதிகரித்திருக்கும் அதில் ஒரு டவுட்டும் இல்லை இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க நம்புறேன் பிடிச்சிருந்துச்சு நான் மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிங்க ஏன்னா அவங்களுக்கும் இன்டர்நெட் அதிகரிக்கிறதுக்கான அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம் தங்களின் பொன்னா நேரத்திற்கு நன்றி